Bismillahirrahmanirrahim. Producer, read on HD video. Upload by Bangla HD Media YouTube channel. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil Alameen. Khaliq al-Samawati wal-Amdin. Salatu wa salamu ala man kana nabiyya wa adam Wa adam bayna al-ma'i wa al-teen Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli بيته وعترته وعلماء أهل سنته وأولياء أمته الراشدين المرشدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد شكل جوان كل بون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد شكر النبي शोषोजुगे पालन करे इमिलाद कबूल करे अल्लाह ताला तदरे दुआ फुरियाद अल्लाहुम्मा देखना चाहिए कलमाते 
بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسن التجميع خصاله يا رحمة للعالمين أنت شفيع المجنبين أكرم لنا يوم الحزين فضلا وجودا والكرم بلاغ العلا كشف التجا حسن التجميع خصاله يا مصطفى والمجتبى ارحم على عصياننا مجبورة أعمالنا طمعه وزنبا والظلم بلاغ العلا كشف الطجا بجماله حسن التجميع خصاله ابستيت برمون بريا جلال نوی نگر اپا جلا ویتی جبہی محس پور گوزیا دربار شریف رانگن عبستی تو انتریش تمو برشی گوزیا اسال سواب محفیل اسلی محا شمیلون دو ہجار شترو رشمانی تو شجگو شبابو تھی اما دیر شکل آر شو پوری جیتو پروبین عالم دین پیر کامیل رہنما شریعت و طریقت استاذ الاساتیزہ شہ صفی الحاظ حضرت مولانا شمس العلوم القادری صاحب قبلا مدز اللہ العالی پرتشتہ محشپور گاوسیہ دربار شریف شہو شباب تھی اما دیر شکل آرشو پوری جیتو نبی نگر او فجلاب اہم کار فضیلت الشیخ ہزار ہزار سنی علماء کرام استاز امر التنتو محب تیر سرد باجن بکتیتو حضرت الحاج علماء شیخ مولانا حبیب الرحمن صادقی صاحب قبلہ مدز اللہ العالی پرنسپال مہاری عبایدیہ سینئر مدرشہ اوپودشتا غوثیہ دربار شریف پردان اوٹی تھی آنسر جاتی کھتی شمپن مفسر قرآن سنی جنوطر ریدار اس پرندن بطیل راتوں کو مجاہد ملت اما اتنتو محبو تیر سردہ باجن بکتیتو پیر خامیل الحاظ حافظ مولانا اولی اللہ آسقی مدز اللہ العالی والیہ دربر شریف آسکونا ڈاکا اسکری معافیلیر پردان اکرشم ایتو کن جا بود جنی اپنا دیر اتنتو شندر آلو چنا شنی मनोमुक्तकर परेशे अपन तृप्ति दिए आंतर्जा खेती सम्पन्न मुफस्र कुरान बतंक मुजाहिद आहले सन्नत हमार अत्यंत महाब्बथ श्रद्धा भजन पीर कमेल हजरत मौलाना पीर मुफ्ती 
جیس الدین الطاہری مدز الہلالی پیر شہیب فیجیا دربر شریف چاپوئی برامون بریا روئے چھن اپنا دیری علاقار تریتی شمتان ایتی مد دے چٹھو گرامی جنی انیک پرسنگ شار دابی رکھے چھن پرسنگ شار پیے چھن جن نیوز دیکھے نیجے کے انیک گربو بود کوری بسیشتو آئل مدین استمی چنتا بھی آشک رسول استاز رولاما بیبین نو سیٹنائٹ چینل ایر شمانی تو درمیو آلو چوک حضرت الحاج اللہ ماما اولانا کزی عبد الحنان صاحب مدز اللہ علی اور دکھو چار پیر اولیاء سینئر مدرشہ چٹر گرام خلیفہ محشپور گوسیہ دربار شریف اروا چین انتر جاتی کھیتی شمبون نمخصر خوران حضرت مولانا الحاج فخر الاسلام صدقی صاحب خطیب بانگلا ودر جامع مسجد ڈاکا خلیفہ محشپور گوسیہ دربار شریف بیشش کوری محفیل پوری چلونار دائیت سیلن ہمار محبو تھیر بروبائی مولانا کازی سروار آلم علی صاحب خلیفہ محشپور گوسیہ دربار شریف مولانا مزم الحاق ریجی بی بورو جماعتہ محشپور گوسیہ دربار شریف مولانا شاہ جہان القادری میجو جماعتہ محشپور گوسیہ دربار شریف مولانا مشر حسین جلالی صاحب چھوٹو جماعتہ محشپور گوسیہ دربار شریف بیشش کوری جنہیں انہیں کسٹو کرے چین پوریسترم کرے چین اکتو دربار صاحب جدہ ہما در شکلار محبو تیر الحاظ پیر جدہ کا زی مولانا خزا بہت دین صاحب شہو منچے آشین اور شنگ کو گنی تو علم اکرام ہم نے باشا نبی پریمیک اولی پریمیک محفیل پریمیک قرآن سنن پریمیک آشک رسول بائرہ اور در انتر آرالیر ماں و بھونی را جو وقت امار شاتی بائرہ سرو سٹو گولی جائے ٹوک رہا اپنا دیر شکل اور پتی ابار و انتورک سلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات شرب و بطم محان اللہ سبحانہ و تعالی دربار و شنکا گنی تے شکریہ جے اللہ دویا کرے مایا کرے محبت کرے اللہ پاک ار ہزار ہزار بند بندی تے کی ای مہود تے اما در کے قبول ار منظر کرے جنت ار باغانے بشہر توفیق ٹکن دان کر لو شے اللہ دربار شکریہ دائی کرا در کرا سکی نائی ایک تو جبان کھلے بولو نا سکی نائی اشون شکل ایک بار انترو انترو ستھال دے کے سب ٹکن آبے کی اجار کرے محبو تیر شاتے شمو بے تو کون تھے راتری نیس پب دا تھا کے بند کڑا لوگ کے شنگ ہیر موتو گڑ جن دے چیت کار کرے بولی الحمدللہ آرے ایک تو جھرے بولی الحمدللہ شاتے شاتے لوگ کو کٹی دلو دو سلام جانائی اللہ ری سریشتی جگو تیر جنی پردھاں بے بان پردھانا کر شن شمست نبی رسول دیر مطر مکوٹ شمس الہدایت آفتاب نبوت شاہن شاہ رسالت اتن نبی امر نبی تمام بیش و جگو تیر نبی امام الانبیاء والمرسلین اشرف الانبیاء والمرسلین شمس الدحا بدر الدجا نور الہدا نور على نور سیدنا شفینا حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم القدومی درود و سلام زنو اللہ قبول المنظر کرے بولی آمین آرے ایک تو زورے بولی آمین اپنا در کی کوسٹو ہوت چے آواز ایک بار سوٹو ہے گس پیٹی کھیدا لگے گس مومن بیشی کھیدا لگ سے پہلے آواز ہے تو سوٹو کے پہلے अमरे खुन बोशे आची कुथाई इतने स्वाई पारें दिखी बोलें तो कुथाई बोशे आची बेहेश्तर बागाने बेहेश्तर बागाने बोशे की बेहेश्ती मानुष ना दुजुखी मानुष तेला ए मुहूर्ते अमरे की बोलें ना अमरे की उन्हें शंदे को आसे अल्लाह अमादेर आस्केरी माफी लेर उसीला तमाम जीवनेर गुनागुलो माफ करे जन्नती � اللہ اولی دیر دربارے آسلے ایرکم فائدہ پاوا جائے کی جائے نا تو یہ آقیدہ بھی شش آسے نا کی شبار جارا داری ایسن بوشے جان دیرگو شموئی بوشے چھلیں ایک تو داری ایسن ٹھیک آسے ایک ہونا بار بوشے جان آسلو بی بینہ شموئی سیزوناری 
ফল গাছের মধ্যে ফল আসে আসে না যেমন বরুই গাছে বরুই আসে আম গাছে আম আসে আম আসার আগে প্রথমে কি আসে মুকুল বলে কেউ বলে বইল আমাদের এলাকার ভাষা হইল বইল আচ্ছা বলুন তো যেই পরিমাণের বইল আসে সেই পরিমাণের কি ফল আসে আসে না জরে যা যেই পরিমাণের ফল আসে সেই পরিমাণের ফল কি গাছে শেষ পর্যন্ত থাকে যদি থাকতো এই আম গাছ কি আর জীবনে দ্বিতীয়বার ফল দিতে পারত ওই ফলের বারে ব্যাঙ্গে সুরে চুরমার হয়ে ওই জায়গায় মারা যেত কথা বলেন ঠিক কি না কিন্তু যেই পরিমাণের বইল আসে জর তোফানে জরে গিয়া থাকে কিছু তারপরে কিছু যেই পরিমাণের ফল আসে এগুলো ছোট সময় আমাদের পায়ের নিচে বহু আম পড়ে কিন্তু বড় হইয়া পাতলে পড়ে একটার জন্য সবাই হা করে তাকিয়ে থাকে কথা বলেন ঠিক কি না জর তোফান বৃষ্টি বাদল সব কিছু অপেক্ষা করে আষাঢ় মাসে যে কটা আম পাকে পুরা গাছে মিললা বিশ পঞ্চাশটা পাওয়া যা আবার এটার বাঘের জন্য মেয়ের জামার বাড়ি ওই আপনার ছেলের শ্বশুর বাড়ি আত্মীয় স্বজন সবাই বলে যে আম একা একা খাইতে আসো কেন আমাদের বাঘ কোথায় যেটা পাই খাসা এটার দাম কম না বেশি একটু ধরে বলুন কম না বেশি তো এই মাহফিলের মধ্যেও মাঝে মধ্যে জর তুফানে কিছু জরে যা ঠিক না কিছুক্ষণ আগে অনেক মানুষ ছিল এখন অনেকেই চলে গেছে কিন্তু তারপরও আপনারা যারা বসে আছেন আপনারা ওই পাকা আমের মতো আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না পাকা আম যেমন সবাই মজা করে খায় আপনারাও সবাই সর্বশেষ পর্যন্ত যারা থাকবেন এই মাহফিল রুসিল আপনারাও জান্নাতবাসী হইবেন আবার হুজুরে কইতে আছে তারাও এন একটু মজা পাইব তবারুকের ব্যবস্থা আছে বড় করে বলেন না সুবহানাল্লাহ তাইলে বসাতে লাভ না লস কিছু সময়ের মধ্যে খাওয়া দাওয়া করে চলে আসবে আপনারা এদিক সেদিক ঘোরাফেরা না করে হাঁটাহাটি না করে ফ্যান্ডেলে বসে যান একটা সুন্দর পরিবেশ দেন আল্লাহ যেন সকলকে বসার তৌফিক দে বলুন আমি আর একটু জোরে বলুন আমি আসলে পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে অনেক সময় আলোচনার সিস্টেম মোড়ো গোড়াইতে হয় ঠিক না যদিও ইচ্ছা ছিল যে আজকে একটু ডিপলি আলোচনা করব কিন্তু পরিস্থিতির কারণে এখন ওই রকম করাটা বোধ হয় ঠিক হবে না কারণ আপনারা যারা এখন বসে আছেন আপনারা অপেক্ষা আছেন আমাদের আশি কি সাহেব হুজুর কখন আসবে কিছু সান বর্ণনা করব আল্লাহ যেন তো অভিজ্ঞ বলুন আর একটু জোরে বলুন আসে মানে বলে জমিনে বলে পাহাড়ে বলে একাল্লা পর্বতে বলে আমেরাও বলি একাল্লা শুধু
পৃথিবীবাসীর জন্য আমি আপনাকে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি বড় করে বলি সমস্ত প্রশংসা কার আর একটু জোরে বলুন কার যিনি জগৎ সমূহের মালিক রব প্রতিপালক কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ করে গোটা পৃথিবীর মানুষের আমি হইলাম জগৎ সমূহের রব আর আমার বন্ধুকে বানাইলাম জগৎ সমূহের রহমত বড় করে বলুন আল্লাহ আল্লাহ কো আমি হইলাম রব্বুল আলমিন আর আমার বন্ধুকে বানাইলাম যদি বলি ও আমার আল্লাহ কার জন্য তুমি তোমার বন্ধুকে রহমত বানাইলা কার জন্য তুমি তোমার বন্ধুকে এই পৃথিবীবাসীর সকলের জন্য নাকি নির্দিষ্ট কিছুর জন্য আল্লাহ কো এক কথা যদি জবাব দিতে চাই রে বান্দারা যেমন করে আমি আল্লাহ রব ঠিক তেমন করে আমার বন্ধুকে আমি বানাইলাম রহমত শুধু বাংলাদেশ এশিয়া আফ্রিকা ইউরোপ না আলমের বহু বছর আলামিন জগৎ সমূহ তাইলে জগৎ আপনি আমি চিনি আর কয়টা আসমানের নিচে জমিনের উপরে একটা জগৎ এতটুকুনি আমাদের ধারণা ঠিক নামে ঠিক আধুনিক বিজ্ঞান সম্মতে শব্দের একটা আমি ছোট্ট ব্যাখ্যা দিব শুনতে রাজি আছেন আপনাদের যদি একটু জবান দিয়ে সহযোগিতা করেন আমার কথা বলতে সুবিধা হবে রাজি আছেন নাকি সবাই আলহামদুলিল্লাহ এই ছোট্ট একটা বাংলাদেশ ছোট না বড় বাংলাদেশটা ছোট না বড় কারণ বাংলাদেশের আয়তনের দিক দিয়ে একেবারে ছোট বাংলাদেশের আয়তন হলো এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচ শত সত্তর বর্গ কিলোমিটার পার্শ্ববর্তী কান্টি ইন্ডিয়া যার আয়তন বাংলাদেশের প্রায় বত্রিশটার সমান 
আবার এ আপনার কানাডা নামক একটা রাষ্ট্র আছে আছে না যেটা বাংলাদেশের প্রায় 90টা সমান সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ একেবারে ছোট কথা বলেন ঠিকই না আর বিজ্ঞান বলতে আছে গোটা পৃথিবীর আয়তন হলো 25 কোটি বর্গ কিলোমিটার पृथिवीते अनेक मानुष अनेक देश भ्रमण करे बोलते गोटा पृथ्वी सब भ्रमण कर कारण पृथ्वी राष्ट्र आंट्री आ दृष्टिकोण गोटा पृथ्वी भ्रमण कर पृथ्वी बड़ना छोट बना बड़ना छोट प्रत्येक दिन पृथ्वी सूर्य आलो देते देखा जाए बड़ क्ञान बोले ना पृथ्वी चे प्राय तेर लक्ष गुण बड़ बड़े चोर पावर कमे जाती देखते छोट लागे अपना हिल टैक्स बंदरबने मात्र नयी तिर लक्ष माइल दूर बड़े शीतर मध्य पुके गुसल करीमे डूब मईरा दूरे सूर्य आलू खावर ठीक ना प्रथम पांच मिनट भलोई लागे दस मिनट सह्य करा जा चामा पुईरा जा आलुर किरण आसे एत समय लगैया किरण सह्य करा जाए मन आसनी से सूर्य ना कि एक दिन माथार आधात ऊपरे आस कथा बोलें ठीक ना कथा बोलार उद्देश्य हलो आधुनिक नासा विज्ञानी गवेषणा कर आविष्कार कर लो सूर्य चे प्राय दस हजार गुण बड़ ओ ग्रह नक्षत्र नाम हम ग्लैक्सिंग संख्या कम कर दस हजार कृष्ण गहबर विज्ञान को आईज आविष्कार करते अपने मन हई बुझे आसते हुए शब्द व्याख्या आधुनिक भाव दीते गलती 
যে বাংলাদেশের আয়তন হলো এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশত সত্তর বর্গ কিলোমিটার ওটা পৃথিবীর আয়তন হলো পঁচিশ কোটি বর্গ কিলোমিটার যে সূর্যটা প্রত্যেক দিন আপনাকে আমাকে আলো দে সেটা হলো পৃথিবীর চেয়ে প্রায় তেরো লক্ষ গুণ বড় যেখান থেকে আলো আসতে সময় লাগে আট মিনিট বিশ সেকেন্ড আলুর গতি হিসেবে আলুর গতি হলো প্রতি সেকেন্ড এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল আর এই সূর্যের চেয়ে প্রায় দশ হাজার গুণ বড় আমার আল্লাহর এক একটা গ্রহ নক্ষত্র নাসা বিজ্ঞানীরা যার নাম দিয়েছেন গ্লাক্সি আর যার সংখ্যা কম করে হলো আছে দশ হাজার একটা থেকে আরেকটার দূরত্ব হলো এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ মাইল মাঝখানে কিছু ফায়কা জায়গা আছে বিজ্ঞানের বাসায় যাকে বলা হয় ব্লাক হুল কৃষ্ণ গহবর বিজ্ঞান কো এখানে কি আছে না আছে এগুলা কিছুই আমরা জানি না আর এতক্ষণ যা বললাম সব কিছু হইল প্রথম আসমানের নিচের অবস্থা তারই মাঝখানে বিজ্ঞানের আরো অনেক কিছু আবিষ্কার করা বাকি আছে বড় করে বলুন আরে প্রথম আসমানের পরে হইল কোন আসমান দ্বিতীয় আসমানে তার চেয়ে আরো বেশি অনেক কিছু আছে যেগুলো বিজ্ঞান এখনো আবিষ্কার করতে পারে নাই যেটা আমার নবীকে আল্লাহ রজনীতে যখন মেহমানে আলা বানাইয়া দাওয়াত দিয়া একেবারে নিচের কাছাকাছি জায়গায় নিয়েছিল তখন এক একটা আসমানে এক এক ধরনের দৃশ্যাবলী আল্লাহ আল্লাহর প্রিয় হাবিবকে দৃষ্টিগোচর করিয়েছে যেটা অন্য কারো দ্বারা দেখা সম্ভব হয় নাই বড় করে বলুন তারপরে তৃতীয় আসমান যার বর্ণনা দিলে রাত শেষ হয়ে যাবে হুজুর জানে এগুলা মেয়ারাজের অতাই পাওয়া যা তারপরে চতুর্থ আসমান তারপরে পঞ্চম আসমান তারপরে ষষ্ঠ তারপরে সপ্তম তারপরে সিদ্রাতুল মুন্তাহা তারপরে লা মাকান তারপরে লা জামান তারপরে আমার আল্লাহর সত্তর হাজার নূরের পর্দা একটা পর্দা থেকে আরেকটা পর্দার দূরত্ব হলো পাঁচশো বছরের রাস্তা তাও কোনো দুনিয়ার পাঁচশো বছর না আখেরাতের পাঁচশো বছর তার উপরে হইল নিচে <laughs> জোথা মুবারক জোথা মুবারকের নিচে আছে দোলাব আলী মুবারক এই দোলাব আলীর নিচে আছে আমি আল্লাহর আর আজিম তার নিচে আছে সত্তর হাজার নূরের পর্দা তারপরে লা জামান তার নিচে লা মাকান তারপরে আছে সিদ্রাতুল মুন্তাহা তার নিচে আছে সপ্তম আসমান তার নিচে ষষ্ঠ আসমান তার নিচে পঞ্চম আসমান তার নিচে চতুর্থ আসমান তার নিচে হইল তৃতীয় আসমান তার নিচে হইল দ্বিতীয় আসমান তার নিচে হইল প্রথম আসমান তার নিচে হইল আমি আল্লাহর আঠারো হাজার মাখলুকাত এই সব কিছুর জন্য যেমন করে আমি আল্লাহ রহ ঠিক তেমন করে আপনাকে আমি বানাইলাম রহমত বড় করে বলুন আপনারা মহসপুর বাসী আসলে ধন্য যে দিক দিয়া বুজুর্গ আল্লাহ ব্যক্তি বিশ্বা বুজুর কে পাইছেন এই দিক দিয়া আপনারা একাধিক যোগ্য আলেম পাইছেন আলহামদুল্লাহ বলবেন না আমি অনেক বেশি মহাব্বত করি গর্ববোধ করি আমার নবীনগর্ত কারণ যদিও মাঝখানে বিশাল বড় আমাদের বাসা বিল আছে তারপরে তো বাড়িটা আমার কি বলেন ঠিক না তো সব কিছু মিলাইয়া তো আমারই এলাকার আমার গর্ব করার মতো আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না যে কথা বলতেছিলাম আল্লাহ কই সব কিছুর জন্য আমি হইলাম রহ আর আমার বন্ধুকে আমি বানাইলাম রহমত সবাই যেমন খুলে বলুন মোহাম্মদেরা সোলে নবি মোহাম নরে নবীজির আগমনে আনন্দ পাইত্রী ভুবনে সোহাল না 
বলেন নরে নবীজির আগমনে আনন্দ পাই ত্রিভুবনে ফুটিল যে মরুর বনে ফুটিল যে মরুর বনে নী এক ফুল নবী মোহাম্মদের পাপি মুকে দিল হাসি দয়াল নবী বলেন পাপি মুকে দিল হাসি দয়াল নবী ববে আসি সরে বসে সে বিশ্ববাসী সরে বসে সে আনন্দে বে কোল নবী মোহাম্মদের সোল নবী বলেন মোহাম্মদের সোল নবী আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না আমার নবী পৃথিবীতে আসছে কি হিসেবে রহমত হিসেবে কোনো সন্দেহ আছে আর একটু ধরে বলুন আছে আমার আল্লাহ কো যতটুকুন এরিয়ার জন্য আমি আল্লাহ রব ঠিক ততটুকুন এরিয়ার জন্য আমার বন্ধুকে বানাইলাম রহমত বড় করে বলুন কেমন রহমত হয়ে আসলো হজুরের আম্মা আমেরা খাতুন নদী আল্লাহ বর্ণনা দে প্রতি মাসে মাসে সিনিয়র ক্লাসের এক একজন পয়গাম্বর রায়সে আমি আমেনা কে সালাম দেয় আর বলে আমেনা আপনি জানেন না আপনার বাক্য কত ভালো আপনার মাঝে আমার আল্লাহ গোটা পৃথিবীবাসীর জন্য রহমত আমানত রেখেছে বড় করে বলুন আল্লাহ নূর মোবারক আমানত রেখেছে যেই নূর আসনে পরে পৃথিবী দিকে অন্ধ বিদূরিত হয়ে যাবে অন্ধকার দূর হবে গুমরাহি দূর হয়ে মানুষগুলা এক আল্লাহর প্রচার প্রসার কালেমার দাওয়াত পাবে বড় করে বলুন সুবাহান আল্লাহ আমার পৃথিবীতে আসার সময় হইল পাঁচশত সত্তর খ্রিস্টাব্দ বারো এ রবিউল আউ্বাল সুবেহ সাহিকের সময় আমার শ্বশুর খাজা আব্দুল মুদ্দালে যিনি চলে গেল খানে কাবার খাদেমের দায়িত্ব পালন করতে আমি একা কি করের মধ্যে আসি হঠাৎ করে কেমন যেন আমার অস্থির অস্থির ভাব লাগতে আসে আমি তাকাইয়া দেখলাম আমার চোখের সামনে একটা সুন্দর পাখি দেখা যা যার সমস্ত শরীরের বর্ণনাটা একটু অন্যরকম যা দুনিয়ার সাধারণ পাখি না যার ডানাগুলো সাদা সাদা ক্লান্তিরত অবস্থায় ওই পাখিটা তার পাখা দিয়া একটু করে মৃদ বাতাস দিল অমৃতি আমার সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল বড় করে বলুন পৃথিবীর মানুষেরা শুধু তাই না কেমন যেন আমার একটু তৃষ্ণা তৃষ্ণা ভাব লাগলো এমন সময় আমি দেখলাম আমার মাথার পাশে একটা পাত্রের মধ্যে পানীয় দেখা যা যার রংটা হইল দুধের চেয়ে সাদা আমি মুখি দিয়া অনুভব করলাম মধুর চেয়ে মিষ্টি যা খাওয়ার পরে আমার সমস্ত ক্লান্তি দূর হইয়া গেল আমি চক্ষু খুলে তাকাইয়া দেখি আর্ধে মোনা গোত্রের মতো সুন্দর সুন্দর সুরুচি রূপসী কিছু মহিলা আমি 
আরেকজন জবাব দেবে না আমাকে চিনবেন না আমিও দুনিয়ার সাধারণ কেউ না আমি হইলাম হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু সালামের মা হযরত মারিয়াম বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ আপনাদের পাশে আরো সুন্দর সুন্দর কিছু মহিলা দেখা যা তারা কারা ওরা দুনিয়ার সাধারণ কেউ না ওরা হইল জান্নাতের হোরেরা কেন আসলেন ও কিছুক্ষণের মধ্যে আমার আল্লাহ গোটা পৃথিবীবাসীর জন্য আল্লাহর প্রিয় হাবিবকে নূর করে পাঠাবে গোটা পৃথিবীবাসীর জন্য রহমত করে আমার আল্লাহ আল্লাহর প্রিয় হাবিবকে পাঠাবে মা আমিনা খাতুন নদী আল্লাহ হাবলে বাহিরে কিছু কিচিরমিচির আওয়াজ শোনা যায় এগুলো কার ও সৃষ্টিকুলের অনেকগুলা পাখি এসেছে লম্বা লম্বা কিছু খেজুর গাছের মতো পুরুষ দেখা যা তারা কারা করা দুনিয়ার সাধারণ কেউ না তারা জান্নাতের রহমতের ফেরেশ তারা কেন আসছে ও দয়ার নবীকে স্বাগত জানাইতে আসছে বড় করে বলুন আল্লাহ আলোকিত হয়ে গেল অন্ধকার বিদরিত হয়ে গেল মানুষ গুলা এক আল্লাহর কালেমার দাওয়াত পেতে শুরু করলো মা মেনা খাতুন নদী আল্লাহ তালানা বলে শুধু তাই না আমার শ্বশুর খাজা আব্দুল মুত্তাল যিনি খানায় কাবা চিনেন উনি বর্ণনা করেন রে জগৎবাসী যখন দয়ার নবী মায়ার নবী পৃথিবীতে আসলো আমি খানায় কাবার দায়িত্বরত ছিলাম হঠাৎ করে খানায় কাবা মাকামে ইব্রাহিমের দিকে শেষ দায় পড়ে গেল বড় করে বলুন হান আল্লাহ আল্লাহকে ডাকদা বলে আল্লাহ দীর্ঘদিন তোমার এই খানায় কাবাকে তারা অপবিত্র বানিয়েছে দীর্ঘদিন তারা মূর্তির পূজা নিজের বানানো বিভিন্ন পূজা করেছে আজ থেকে আমি খানায় কাবাকে মুক্ত করার জন্য পবিত্র করবার জন্যে তুমি তোমার রাসুলকে পাঠাইলা সেই রাসুলের আগমনে আমরা খুশি হয়ে গেলাম আমি খুশি হয়ে তোমার দরবারে শুক্রিয়া আদায় করতেছি বড় করে বলুন আমার মায়েরা বাবারা ওই দয়ার নভী মায়ের নভী আম্মা জানের কাছে এসে কুল মুবারকে বেশি দিন ছিলেন না কোনো কিতাবে বর্ণনায় এসেছে তিন দিন কোনো হাদিসে পাঁচ দিন কোনো হাদিসে সাত দিন সর্বোচ্চ দশ দিনের পর্যন্ত পাওয়া যা হুজুর হুজুরের আম্মা জানের স্তন মুবারক পান করেছেন তার পরেই আরবের প্রথা অনুযায়ী উনি চলে গেলেন দুধমার কাছে বড় করে বলুন আমাদের দেশে এই দুধমার প্রক্রিয়া সিস্টেম নাই আরবে তখন নবজাতক আসলে বলি শহরের খানায় কাবার পাশে মেলা জমত নবজাতক সন্তান গুলা নিয়া মারা বসত আর গ্রাম থেকে কিছু মহিলা আসত যারা অভাবী ছিল তারা যাদের দুধের বাচ্চা আছে আরেকটা দুধের বাচ্চা নিয়ে সুন্দর করে লালন পালন করত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কন্ট্রাক্ট করে তারা নিয়ে যেত বিনিময়ে কিছু টাকা পয়সা পাইত ভালো বলবেন না আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল টাকা পয়সার বাইরে যে যদি গ্রামে দেওয়া হয় তাহলে গ্রামের পরিবেশ ভালো আরো তো গুত্রে গুত্রে শুধু যুদ্ধ লেগে থাকতো ঠিক না বে ঠিক তো যদি ছেলেটা গ্রামের মধ্যে বড় হয় হৃষ্টপৃষ্ট হবে সাহসী হবে শরীর মোটা তাজা থাকবে সুস্থ থাকবে এই দৃষ্টিকোণ থেকেও তারা গ্রামের মধ্যে শহরের বাচ্চাদেরকে ট্রান্সফার করতে তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বনু সাদ ইবনে বখর গুত্রের চল্লিশ জন মহিলা কয়জন চল্লিশ জন মহিলা রোয়ানা দিচ্ছে খানে কাবার কাছে নবজাতক দুধের বাচ্চা নেওয়ার জন্য চল্লিশ জন মহিলা রোয়ানা দিল সবার তো আর আর্থিক অবস্থা এক থাকে না ভালো থাকে না কথা বলেন ঠিক কি না চল্লিশ জনের মধ্যে একজন মহিলা ছিল যার আর্থিক অবস্থা সবচেয়ে খারাপ যিনি অভাবী ছিল একবার খাইলে কয়েকবার খাইতে পারত না যার কারণে ওনার যে বাহনটা ছিল উট্টা এটাও ছিল অতি দুর্বল একসাথে রোয়ানা দিয়া ওনার তিন দিন আগে 
বনু সাদ ইবনে বকর গোত্রের বাকি 39 জন মহিলা পৌঁছে গেছে একজন যিনি বাকি রইলেন ওনার নাম হলো হযরতে হালিমা সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ তিন দিন পরে পৌঁছল খানা একা আবার পাশে যাইয়া নবজাতক অনুসন্ধান করে লোকেরা বলে হালিমা তিন দিন পরে এসে আপনি পৌঁছলেন আরবে আর কোন নবজাতক নাই আপনার বাকি 39 জন সঙ্গীরা এসে বেছে বেছে যার যার সুবিধা মতো নবজাতক সন্তান গুলা নিয়া গেছে বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ মা হালে মা বড় চিন্তায় পড়ে গেল স্বামীকে ডাকতা বলে স্বামী স্বামীর নাম ছিল হারিস ইবনে আব্দুল্লাহ ডাকদা বলে স্বামী নবজাতক সারা যাওয়াটা সুবিধাজনক লাগে না ভালো লাগে না পুরুষীরা আমাকে দেওয়ার পরে খারাপ বলবে মন্দ বলবে টাকা চাই না পয়সা চাই না গো প্রাণের স্বামী যেমন ওই হোক না কেন একটা নবজাতক সন্তান লাগবে বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ চতুর্দিক দিয়া খোঁজা খোঁজে কোনো খবর নাই এমন সময় একজন প্রতীক বলে অতি বেশি যদি আপনাদের বাচ্চার প্রয়োজন লাগে ওই যে ছোট্ট একটা বাড়ি দেখা যা ওই বাড়ির মধ্যে একটা নবজাতক সন্তান আসে ওই বাচ্চা কিন্তু দুনিয়াতে আসার আগে ওনার বাবাকে হারিয়েছে এতিম বিদায় টাকা নাই পয়সা নাই তাই কেউ ওই বাচ্চাটাকে নেয় না আপনাদের যদি বেশি প্রয়োজন হয় আপনারা গিয়া দেখেন পছন্দ হইলে পরে নিতে পারেন বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ মা হালিমা ডাকদা বলে প্রাণের স্বামী আর দেরি না চলুন চলুন তাড়াতাড়ি যাই ওই নবজাতক বাচ্চাটাকে একটু দেখে আসি মা হালে মা বলে রে গোটা পৃথিবীর মানুষেরা আমি যখন রোহানা দিলাম বাড়ির পাশে যখন গেলাম একজন মুরব্বি জিজ্ঞাস করে কোথায় থেকে আসলা আমি বললাম বনু সাদ ইবনে বখর গোত্র থেকে জিজ্ঞাস করে তোমার নাম কি আমি জবাব দিলাম হালে মা অমনেতি উনি একটা মুসকি হাসি মারে বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ মনে হয় যেন ওনার সাথে আগের থেকে কোনো কথাবার্তা আমার পরিচয় আছে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমি দৌড়াইয়া ভিতরে গিয়া দেখি মা মেরা খাতুর নদী আল্লাহ তালার পাশে কুলের মধ্যে আমার দয়ার নবী মায়ার নবী ডান হাতরা বুক মুবারকের উপরে দিয়া খুব আরামে ঘুমাচ্ছে আমি দেখে বড় আশ্চর্য হয়ে গেলাম এমন সুন্দর সন্তান এমন সুন্দর সন্তান পৃথিবীতে আমি কাউকে দেখি নাই আমি লোক সামলাতে না পেরে আস্তে করে আমার হাত দিয়া হুজুরের শরীর মুবারকের মধ্যে একটু টাচ করলাম অমনেতে আমার দয়ার নভী মায়ের নভী চক্ষু দুইটা খোলে উপরের দিকে তাকাই একটা মুসকি হাসি দিল মনে হই যেন পূর্ণিমার রাতের চাঁদরা মা আমি না খাতুনের গড়ে চলে আসলো বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ আমি খুশিতে আত্মহারা এমন সুন্দর করে কি করে আমার আল্লাহ মানুষ বানাই এটা কি মানুষ না ফেরেস্তা এই ধরনের আমার মনের ভিতরে টেন্ডেন্সি আমি আর দেরি করি নাই দৌড়াইয়া স্বামীকে গিয়া বললাম স্বামী টাকা চাই না পয়সা চাই না দয়ার নবী মায়ার নবী তখনও তো নবী চিনে না ও স্বামী গো টাকা চাই না পয়সা চাই না এই নবজাতক যদি আমার কুলে দিতে পারো আমার কাছে মনে হইবে যেন আমি সাত চিৎকার করে বলুন সুবাহ 
আমার নবী যখন দুনিয়াতে আসলো আসার সঙ্গে সঙ্গে আসমানের পাখি গুলা এসে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলো আল্লাহ আপনার হাবিবকে লালন পালনের দায়িত্ব আমাদের পাখিদের কাছে দিয়ে দেন আমরা পাখিরা আপনার বন্ধুকে ডানাতে ভ্রমণ কর ডানাতে বর করে করে দেশে দেশে ভ্রমণ করাইব জঙ্গলের পাখি গুলা পশু গুলা এসে বলে আল্লাহ তোমার হাবিবের লালন পালনের দায়িত্ব আমাদের কাছে দিয়ে দাও আমরা পশুরা তোমার হাবিবকে দুধ পালন করাইয়া লালন পালন করব রহমতের ফেরেস তারা এসে বলে আল্লাহ তোমার হাবিবের লালন পালনের দায়িত্ব আমাদের কাছে দিয়ে দাও আমরা ফেরেস তারা তোমার হাবিবকে নিয়ে নিয়া বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণ করব আমার আল্লাহ আমি আল্লাহ নিজেই যথেষ্ট কথা বলেন ঠিক কিনা তবে শুনে শুনে শুনো দুনিয়ার একটা সাধারণ নিয়ম আছে নবজাতক সন্তান আসলে পড়ে কোন না কোন মায়ের স্তন পান করতে হয় কথা বলেন ঠিক না বেঠি আর সেই জন্য আমি আমার বন্ধুর জন্য ওই না বনু সাদ ইবনে বখর পুত্রের হালিমা নামক মহিলার স্তনের মধ্যে তার রিজিক রেখে দিছি বড় করে বলুন शेष पर्त हाथ उठाया दिल उन्नी जो दया नबी मायर नबी के कुले दुरबल उठे मध्य उठे गल সামনে সামনে সঙ্গে সঙ্গে উঠটা তার মাথা ঘুরাইয়া খানায় কাবার দিকে করে তিনটা সিজদা মারল বড় করে বলুন ওটো বুঝতে পারছে যে আমার মধ্যে যিনি উঠেছে ওনাকে পেয়ে আমি ধন্য তাই আল্লাহর দরবারে শুক্রিয়া আদায় করে সব আপনার বলবেন না मध्य ते क्रस कर सामने चले जा আমার গোত্রের অন্যান্য মহিলারা ডাক্তার বলে হালেমা যাওয়ার সময় বুঝি তুমি একটা উট নিয়া তুমি একটা সাওয়ারি নিয়া গেছিলা আর এখন বুঝি আরেকটা নিয়ে আসছো আমি বললাম না না এটা আমার আগের উঠটা এক সময় তাদের সাথে যখন আমার তর্ক যুদ্ধ বেড়ে গেল হঠাৎ করে আমার উটের জবানটা খুলে গেল বড় করে গেল আল্লাহ চিৎকার করে বলুন তার সম্পর্কে তো তোমাদের আইডিয়া নাই তোমাদের ধারণা নাই উনি দুনিয়ার সাধারণ কেউ না উনি হইল আমার আল্লাহর সৃষ্টির শুরু আমার আল্লাহর সৃষ্টির শেষ উনি সমস্ত নবীদের নবী আমার নবী কাঁধে আরোহণ করার পরে উট পর্যন্ত আমার নবীর মর্যাদা বুঝেছে কথা বলেন ঠিকই না উট পর্যন্ত আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করছে উটের জবান পর্যন্ত খুলে আমার নবীর শান বের হয়ে গেল আর এখন যদি আমরা নবীর শান বর্ণনা করি আমাদের দেশের এক শ্রেণীর বাইরা আমাদেরকে বেদাতি বলে বলে গালি দেয়
কথা বলেন ঠিক না আর একটু জোরে বলুন নাউজুবিল জোরে বলুন না নাউজুবিল্লাহ নবীর শান কি আপনার মতো আমার মতো মানুষ বর্ণনা করে শেষ করতে পারবে আমার নবী শান দিয়েছেন কে আল্লাহ আর একটু জোরে বলুন কে আল্লাহ যার শান দিয়েছে আপনি আমি কি তা কমাতে পারবো না চাইলে বাড়াতে পারবো আল্লাহ আপনার মান কি আপনার সম্মান কি আপনার ইজ্জত কি আপনার আলোচনা কি আমি বৃদ্ধ করে দিলাম বুলন্দ করে দিলাম বড় করে বলুন ওই নবীর উম্মত হইলাম ভালো লাগে না খারাপ লাগে আওয়াজে বোঝা যায় ভালো লাগে না ওই নবীর মোহাব্বতের দরকার আছে নি কম না বেশি মুখে না অন্তরে বলে না আমি হৃদয় থেকে নবীজিকে ভালোবেসেছি আমি হৃদয় থেকে নবীজিকে আমার মনের করে নবীর নূরের মনের করে নবীর নূরের আলো জেনেছি আমি হৃদয় থেকে নবীজিকে সবাই যখন খুলে বলুন আমরা হৃদয় থেকে নবীজিকে আমার মনের করে নবীর নূরের মনের করে নবীর নূরের আলো জেলেছি আমরা হৃদয় থেকে নবীজিকে আল্লাহ তালা ডেকে বলে আমার কাছে আসতে হলে আল্লাহ তালা ডেকে বলে আমার কাছে আসতে হলে এ সময় আগে নবীর দলে না আল্লাহর কাছে যেতে হলে আগে কার কাছে যেতে হবে আর একটু জোরে বলুন না কার কাছে কে বলেছে আল্লাহ কে যে পাইতে চাই হজরতি কে বা বেশে আর সকুরুষি লহ কলম নাচতে পেছে সালবে না তাহলে আল্লাহকে পাইতে হলে আগে কার কাছে যেতে হবে নবীর কাছে বলবেন না আল্লাহ তালা ডেকে বলে আমার কাছে আসতে হলে আল্লাহ তালা ডেকে বলে আমার কাছে এসো আগে নবীর দলে এসো আগে নবীর দলে বলে দিয়েছি আমরা হৃদয় থেকে নবীজিকে ভালোবেসেছি আমরা আমার মনের করে নবীর নূরের মনের করে নবীর নূরের আলো জেলেছি আমরা হৃদয় থেকে নবীজিকে মা বাবা সন্তান সম্পত্তি সবার আগে নবীর প্রীতি বলবেন না সবার আগে কার ভালোবাসা আর একটু জোরে বলুন ঘোষণা কা চিৎকার করে বলো তোমাদের দন সম্পদ অতি যান তোমাদের ব্যবসায়ী সম্পদ যার অমঙ্গল কখনো চাও না অমা চা কিনো তার দাও না তোমাদের বাসস্থান 
বলি এই সব কিছু যদি আমি আল্লাহ এবং আমার রাসুল ও জিহাদ এবং আমার পথে জেহাদের চেয়ে উত্তম মনে করো বেশি ভালোবাসার মনে করো তাহলে অপেক্ষা করো করো করে বলো সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমি বলছিলাম না যে নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত আমি একটু কথা বলবো আমার হুজুর আসলেই ছেড়ে দিব তো আলহামদুলিল্লাহ হুজুর জাস্ট টাইমে চলে আসছে এই জন্য আরেকবার বলি আলহামদুলিল্লাহ তো যে কথা বলতেছিলাম যে কোরআনুল করিমের এই আয়াতে আল্লাহ সুবাহ তালা আটটা বিষয়ের কথা বলেছেন যে ভালোবাসার সাথে আপনি আমি এখন খুব গভীরভাবে জড়িত কিন্তু এই সব কিছুর চেয়ে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল আল্লাহর পথে জেহাদকে আপনাকে আমাকে বেশি মহাব্বত করতে হবে কথা বলেন ঠিকই না মা বাবা সন্তান সম্পত্তি সবারে আগে নবীর প্রীতি সবারে আগে নবীর প্রীতি প্রাণের চেয়ে প্রিয়তি প্রাণের চেয়ে প্রিয়তি তাকে জেনেছি আমরা হৃদয় থেকে নবীজিকে ভালোবেসেছি সবাই হৃদয় থেকে নবীজিকে আমার মনের গড়ে নবীর নূরের মনের গড়ে নবীর নূরের আলো জেলেছি আমরা হৃদয় থেকে নবীজিকে আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না এখন কেউ যদি মনে করেন নামাজ ও বেশি পড়ে জোব্বা পাগড়ি তসবি তালিল জেকির আস্কার ডিলা কুলুক সব কিছু তার মধ্যে আছে কোনো কমতি নাই নামাজও পড়ে এমন বেশি পড়ে বাড়িঘর সারিয়া দেয় তারপরেও যদি তাকে আমার নবীর বেলা যদি একটু বিন্দু পরিমাণ কোনো ত্রুটি কিংবা নুকসানিও থাকে নবীর সানের বেলায় যদি ঘাটতি থাকে তাকে ইমানদার বলা যাবে আর একটু ধরে বলুন যাবে আরে আমাদের সমাজে আছে কি না তাদেরও একটা পরিচয় আছে আছে না মোনাফিকের দলে তাদের মোনাফিকের দলে তাদের নাম দেখেছি আমরা হৃদয় থেকে নবীজিকে ভালোবেসেছি আমরা হৃদয় থেকে আমার মনের গড়ে নবীর নূরের মনের গড়ে নবীর নূরের আলো জেলেছি আমরা হৃদয় থেকে নবীজিকে ভালোবেসেছি আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না আর একটু জোরে বলুন আলহামদুলিল্লাহ আমি শেষ করে দিচ্ছি আর দু মিনিট হজরতে হালিমা সাদিয়ার আদি আল্লাহ তালানা বলে আমার উটের বাসা শুনে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল আমি যখন বাড়িতে গেলাম আমার সংসার ছিল অবাবি আমার উটগুলো ছিল স্বপ্না লজ্জার বিষয় নইরে পৃথিবীবাসী আমার স্তনের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণের দুধ ছিল না কারণ আমার একটা দুধের বাচ্চা ছিল আবদুল্লাহ কিন্তু আল্লাহর ক্ষুদ্রুত বোঝা যায় না যে মাত্র দয়ার নভী মায়ের নভী আমার ঘরের মেহমান হয়ে আসলো আমার সব কিছু যেন শোনাই এইভাবে আমার অভাব অনেকটন দূর হতে লাগলো আমার এলাকার মধ্যে সবার মুখে মুখে এই জিনিসটা যে হালিমা বোধ হয় তার এই বাচ্চা গুলাকে তার এই বক্তি গুলাকে কোনো ভালো একটা জমির মধ্যে বোধ হয় খাওয়া দাওয়া খাওয়ায় কিন্তু না না তারা রাখাল দেরিকে জমি চেঞ্জ করা কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয় না শেষ পর্যন্ত খবর পাইল মা মেনা খাতুন না দিয়ে আল্লাহ হুতা আলান হার গড়ে এখন যেই দুধের বাচ্চা আছে এটা দুনিয়ার কোনো সাধারণ বাচ্চা না এটা আমার আল্লাহর আখির জমানার নবী বড় করে বলুন 
শেষ কথা পূর্ণিমার চাঁদের রাত মা আমেনা কই মা হালিমা কো অবাবের সংসার বাংলা গড়ের দোলনার মধ্যে আমার বন্ধু নবী কি সোয়া সাংসারিক অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম হঠাৎ করে আরবের লোকেরা ছোটাছুটি করে একজন আরেকজনকে কই কে কোথায় আসো তাড়াতাড়ি করে যার যার বাড়িতে চলে যাও বলে কারণ কি আকাশের চাঁদরা কেন যেন লাফালাফি করতে আসে আকাশের চাঁদ লাফাইলে মানুষ আর জাগায় থাকে বলেন না জাগায় থাকে মা হলে মা বলে এই কথা শোনার পরে আমিও সব কাজ বাদ দিয়া একটা দৌড় দিয়া আমার বাংলা ঘরের বারান্দা গেলাম গিয়ে দেখলাম রে জগৎবাসী আকাশের চাঁদ লাফালাফি করে না বরং আমার নবী আকাশের চাঁদের সাথে খেলা করে কারণ তো তোমরা জানো না পৃথিবী ধ্বংস হইবে না আকাশের চাঁদ লাফালাফি করে কারণ তোমরা জানো না রিমুট তো আমি হালে আমার ঘরের বারান্দা সবাহি তোমার চলে অগ তোমার জমিদারি আল্লাহ সব কিছুর মালিক তুমি বন্টনে কারি আমরা তোমার বিহারি সবাই তোমার তোমার ইচ্ছা প্রাধান্য পাই সবারই উপর বাস্তব প্রমাণ কেবেলা মুদের মক্কার কাবাগর ভালো বলবেন না সবাহি তোমার নির্দিষ্ট সময়ে আমি আর কথা সামনে বাড়াবো না আমার অসমাপ্ত আলোচনা আজকের মতো এখানেই রাখলাম আমরা সবাই যারা এই মহাজপুর গাউসিয়া দরবার শরীফকে মহাব্বত করি ভালোবাসি আপনারা দেখছেন বর্তমান পিরসা হুজুর কেবলা প্রতিষ্ঠাতা হুজুর কেবলা একটা জিনিস আপনাদের কাছে আবদার করেছে যে আপনারা যেন অন্তত বছরে যে এই একটা সুন্দর আজিমুসান মাহফিল হয় এটা আপনাদের এলাকার একটা সোনাম কথা বলেন ঠিক কি না আজকে অনেকগুলা আলে মোলামা এখানে আসছে তার উসিলা কবরের আজাব মাফ হবে এই এলাকায় অনেক রহমত বর্ষণ হবে হুজুর শুধু এইটুকু আপনাদের কাছে চাইছেন যে মাহফিলের জন্য যেন একটা সুন্দর জায়গা আপনারা করে দেবেন আপনারা কি সবাই রাজি আছেন আরেকটু জোরে বলুন রাজি আছেন এটা আপনারা এলাকাবাসী বসে মহল্লাবাসী বসে যেইভাবে সিদ্ধান্ত নিলে একটা সুইটেবল প্লেস আপনারা অন্তত বছরে মাহফিলের জন্য ব্যবস্থা করবেন আল্লাহ যেন মঞ্জুর করে বলি আমি হুজুরকে বসিয়ে রেখে বেয়াদমি ভাবছি আমি আমার আলোচনা অগুচালো আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করলাম আমার কথাই কারো মনে কষ্ট নিলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আমি দোয়া চাই আসসালামু আলাইকুম ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করুন আমাদের আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন